সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদের আজকে এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের পিএইচডি টু এইচটিএমএল টিউটোরিয়াল সিরিজের পার্ট 11 ব্র্যাকেটস ওপেন করতেছি মজিলা ফারফক্স ব্রাউজার তো আমরা গত টিউটোরিয়ালে এই পর্যন্ত দেখেছিলাম এখানে কিন্তু লেখাগুলো কিছুই দেখা যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট লেখার কালারও কিন্তু হোয়াইট এই জন্য দেখা যাচ্ছে না যাই হোক আমরা সিসিএস দিয়ে কালার ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার দিয়ে দিলেই সব কিছু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো তো আমি এখানে এই কমেন্টটি কপি করে নিচ্ছি কপি করে নেওয়ার পর একদম নিচে চলে যাব তার হচ্ছে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি যেহেতু আমরা স্কিল সেকশনে কাজ করব এখানে এসে স্কিলস সেকশন ওকে তারপর এই জায়গায় এখানে আমরা ক্লাস নিয়েছিলাম হচ্ছে স্কিল হাইফেন সেকশান এই নামে ক্লাস নিয়েছিলাম তো আমি স্কিল হাইফেন সেকশান ক্লাসটিকে ধরে ব্যাকগ্রাউন্ড দিব ব্যাকগ্রাউন্ড কলন দিয়ে দেন হচ্ছে এখান থেকে কালার কোড আমি কপি করে নেব এখানে দেখেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইটই ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের আর চেঞ্জ করা লাগবে না ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইটই রয়েছে যাই হোক আমি এখানে আপাতত হ্যাঁ এফ 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 অ্যাড করে রাখলাম ঠিক আছে বাট আমাদের যেটা করতে হবে লেখার কালার চেঞ্জ করতে হবে এখানে লেখার কালার সব চেঞ্জ হয়ে যাবে তো উই গড স্কিলস আমরা এটার কালার একটু চেক করে নিই যে এটার কালারটি কী হবে টিম সেকশনে যে কালার দেওয়া রয়েছে মেবি ওই কালারই হবে যাই হোক আমি তারপর চেক করে নিচ্ছি এখানে এই যে এই কালার রয়েছে থ্রি সি ফোর সেভেন সিক্স ওয়ান ওকে আমি কপি করে নিচ্ছি এখানে আমরা আরেক কিছু জিনিস চেক করে নিব যে নিচে যে পি ট্যাগ রয়েছে এটার কালার কি এটার কালারও সেম ওকে দেন যে হ্যাডিং ছিল এই হ্যাডিংয়ের কালার আমরা চেক করে নিব যে এইচ ফ্রি এর মাঝে সেম কালার মানে হচ্ছে এখানে যে টেক্সটগুলো রয়েছে সব সেম কালার তাহলে আমরা যেটা করতে পারি একদম স্কিল সেকশানে এখানে আমরা কালার অ্যাড করে দিব ঠিক আছে প্রথমে আমরা এখানে কালার অ্যাড করে দেবো কালার সেম হ্যাঁশ এটা অ্যাড করে দিলাম ওকে এবং হচ্ছে এর ভিতরের সবগুলো লেখাই মাঝখানে থাকবে ঠিক আছে সব কিছু মাঝখানে থাকবে তাহলে আমরা এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করে দেবো সেটা হচ্ছে টেক্সটা লাইন সেন্টার ওকে দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি ব্রাউজার ওপেন করার পর আমরা একটু রিফ্রেশ করবো এখানে ওকে দেন স্ক্রল ডাউন করতেছি বাট এখানে কিন্তু কোনো কিছুই চেঞ্জ হচ্ছে না যেহেতু কোনো কিছুই চেঞ্জ হচ্ছে না আমরা স্পেসিফিকভাবে ধরে চেঞ্জ করতে হবে আমাদেরকে স্কিল হাইফেন সেকশান এর ভিতরে যদি কোনো এইচ টু থাকে তাহলে এই এইচ টুর কালার আমি সিঙ্গেলি ধরে ধরে কাজ করতেছি এই যে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি উপরেও থাকুক কোনো প্রবলেম নেই রাখতেছি আপাতত দেন আমরা একটু ব্রাউজার চেক করব হুম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তারপর এই টিক নিচ্ছে এখানে একটি দাগ থাকবে তো এটিকে আমরা নিয়ে আসতেছি আমি স্টেপ বাই স্টেপই যাচ্ছি স্কিল হাইফেন সেকশন এইচ টু দেন হচ্ছে আফটার আফটার ছিল না বিফোর ছিল এইচ টুর আফটার হ্যাঁ এইচ টুর আফটার দেন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কলন দিয়ে হচ্ছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কপি করে নিচ্ছি ফটোশপ এখান থেকে একটু বড় করতেছি বড় করে দেন হচ্ছে প্যান্টুল কোথায় প্যান্টুল দেন এখানে ক্লিক করতেছি দেন এই জায়গায় ক্লিক করে কালারটি কপি করে নিচ্ছি ওকে কপি দেন হচ্ছে এম হ্যাঁ দিয়ে পেস করে দিচ্ছে ওকে তারপর তাহলে আমাদের এই যে এখানে চলে আসছে তারপর এই টিক নিচ্ছে যে লরি মিসাম চলার সিট এই লেখাটা এই লেখার ফোন সাইজ বড় করতে হবে তো ফোন সাইজ বড় করার জন্য আমরা যেটা করব আমরা একটা কাজ করতে পারি এখানে ফোন সাইজগুলো নর্মালি কিন্তু খুব ছোট দেখা যাচ্ছে তো আমি যেটা করব একদম উপরে বডিতে একটি ডিফল্ট ফোন সাইজ অ্যাড করে দিব যেটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স র্যাম ষোলো পিক্সেল দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে বড় হয়ে গিয়েছে ওকে যাই হোক এটা আমি একটু মেইন ডিজাইনে চেক করি যে কীরকম ছিল এত বড় মানে এত বড় থাকবে না আর একটু ছোট হয়ে যাবে এটারও একটা স্পেসিফিক উইথ সেট করতে হবে তো আমরা এর আগেও এরকম উইথ কিন্তু সেট করেছি আমি যদি একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচে যাই আর একটু নিচে যাচ্ছি ওকে আমি মানে প্রবলেমটা খুঁজে পেয়েছি ঠিক আছে প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে খেয়াল করেন আমরা কিন্তু এই লেখাগুলো রেখেছিলাম লিটল ডিসক্রিপশান এই ক্লাসের ভিতরে এখন এখানে যে আমরা কাজগুলো করতেছি এটার অটোমেটিকলি ডিজাইন হয়ে যাওয়ার কথা ঠিক আছে এটা এত ছোট ফোন থাকার কথা না ঠিক আছে এখানে আমি যে ভুলটা করেছি সেটি হচ্ছে এখানে এই যে ক্লাস সিএলএ হবে 
ঠিক আছে এ আমি দেই নাই যার কারণেই এই ক্লাসটি কাজ করতেছিল না এখন যদি আমি ব্রাউজার চেক করি দেখতে পাচ্ছেন যে লিটল ডিসক্রিপশানের যে কোডগুলো ছিল পারফেক্টলি কাজ করতেছে ওকে তারপরও যেন একদম ছোট ফন্ট না থাকে এই জন্য আমরা এখানে বডিতে ফন্ট সাইজ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স র্যাম ইউজ করে দিলাম কোনো সমস্যা নেই যাই হোক স্ক্রল ডাউন করে একদম নিচে যাচ্ছি তারপর তো আমাদের এতটুকু কাজ শেষ এরপরে হচ্ছে এইটুকু এইটুকু ডিজাইন করতে হবে তো এইটাতে আসার আগে আমি নিচে ওয়েব ডিজাইন এটাতেও একটু কাজ করে নিব তো ওয়েব ডিজাইনে আমি এই কালারটা ইউজ করব এই কালারটা আমি রাখতেছি ঠিক আছে এই কালারটা রাখতেছি পরবর্তীতে ডিলেট করব এখন এই জায়গায় ডট স্কিল হাইফেন সেকশন এর ভিতরে যদি কোনো এস ফ্রি থাকে ওগুলো এস ফ্রি ট্যাগের ভিতরে ছিল তো কালার অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে ওকে অথবা আমরা একটা কাজ করতে পারি এখানে কমা দিতে পারি কমা দিয়ে ডট স্কিল হাইফেন সেকশন দেন হচ্ছে এইচ থ্রি অ্যাড করে দিচ্ছে ওকে তাহলে একই কালার কাজ করবে ব্রাউজার ওপেন করতেছি এই যে কালার চলে আসছে ওকে তারপর এখন এখানে আমরা যেটা করেছিলাম প্রত্যেকটা কলামে কিন্তু একটা ক্লাস ছিল বক্স নামে ওকে তো এই বক্স ক্লাসটাকে ধরে আমরা একটু মার্জিন দেবো উপরের দিকে ঠিক আছে তো এটা করার জন্য আমরা এখানে স্কিল হাইফেন সেকশন দেন বক্স এর ভিতরে যদি কোনো বক্স থাকে এই যে প্রত্যেকটা কলামে এই বক্স দেওয়া ছিল তো বক্সকে ধরে মার্জিন টপ সে ফর্টি ফাইভ পিক্সেল মার্জিন দেবো ফোর পয়েন্ট ফাইভ র্যাম ওকে একটু নিচে নেমে চলে আসবে যে নিচে নেমে আসছে এখন এই জায়গায় আমরা সার্কেলগুলো তৈরি করব তো সার্কেল তৈরি করার জন্য যেটি করতে হবে আমাদেরকে এখানে আপনারা একটু খেয়াল করেন যে প্রথম হচ্ছে এস বিজি ট্যাগ এস বিজি হচ্ছে ট্যাগ এবং এর ভিতরে ক্লাস রয়েছে রেডিয়াল হাইফেন প্রগ্রেস এবং এর ভিতরে আবার ট্যাগ হচ্ছে সার্কেল তাহলে আমরা যেটা করব এভাবে ধরব প্রথমে এস বিজি ধরতেছি এবং হচ্ছে ডট দিয়ে এখানে ক্লাস রেডিয়াল হাইফেন প্রোগ্রেস ঠিক আছে মানে হচ্ছে একদম স্পেসিফিকভাবে দৌড়লাম এস বিজি ডট রেডিয়াল প্রোগ্রেস মানে এটাকে মিন করতেছে হচ্ছে আপনি সিম্পলি ডট রেডিয়াল প্রোগ্রেস ধরেও কিন্তু সিলেক্ট করতে পারবেন বাট আমি এস বিজিটার সাথে অ্যাড করে দিলাম যেন আরও স্পেসিফিকভাবে ধরার জন্য ওকে দেন এর ভিতরে যে সার্কেলগুলো রয়েছে আমি সার্কেলকে ধরতেছি সার্কেল এই যে সার্কেল ট্যাগ এগুলোকে আমি ধরলাম দেন এখানে আমি একটি প্রপার্টি ইউজ করব স্ট্রোক উইথ স্ট্রোক হাইফেন হচ্ছে উইথ কলন দিয়ে মনে করেন যে ভ্যালু হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি ফাইভ দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি এর কোনো কিছুই আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে আমরা আস্তে আস্তে আসবে যাই হোক তারপর এই ঠিক নিচে আমি আবারও কিছু কোড করতেছি একটু পরে আপনারা ক্লিয়ারলি দেখতে পারবেন যে এগুলো কোন জায়গায় কাজ করতেছে আবার আমি এস বিজি ডট দেন হচ্ছে রেডিয়াল প্রোগ্রেস রেডিয়াল হাইফেন প্রোগ্রেস এর ভিতরে টেক্সট আচ্ছা এই যে এস বিজি রেডিয়াল প্রোগ্রেস ভিতরে সার্কেল ট্যাগ রয়েছে আবার কিন্তু টেক্সট ট্যাগ রয়েছে ঠিক আছে তাহলে টেক্সট ট্যাগকে এখন আমরা ধরব সিম্পলি টেক্স দেন হচ্ছে টেক্সটের কালার আমরা অ্যাড করব কালারটা মানে এইভাবে অ্যাড কালার না সরি আমি এখানে একটি প্রপার্টি ইউজ করতেছি ফিল সেম এখানে ভ্যালু দিচ্ছি হ্যাশ থ্রি নাইন থ্রি নাইন থ্রি নাইন সেমি কলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নাইনটি পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট এইটি ফাইভ পার্সেন্ট এখানে আসলে কালার দিয়ে কাজ করা যাবে না তো এই ভিতরে লেখাগুলো চেঞ্জ করার জন্য কালার চেঞ্জ করার জন্য আপনাকে ফিল প্রপার্টি ইউজ করতে হবে এই কালারটি আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি এটা আমাদের লাগবে না আমি আবারও আপনাদেরকে একটু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিই এখানে সেম অনেক আমি রেড দিচ্ছি ব্রাউজার ওপেন করতেছি দেখেন সব কালার কিন্তু রেড হয়ে গিয়েছে ওকে এখন আপনার যে প্রয়োজন অনুযায়ী যে কালার দেওয়ার দরকার ওটা আপনি অ্যাড করে দেন আমি এখানে থ্রি নাইন থ্রি নাইন থ্রি নাইন এই কালারটি অ্যাড করে দিচ্ছে আপনি ফটোশপ থেকে এখানে দেখে নিতে পারেন যেগুলোর কালার কি আমি একটু চেক করে নিচ্ছি টেক্স দেন হচ্ছে এখানে ক্লিক করতেছি ওকে দেন ক্লিক এই যে এটা থ্রি সি ফোর সেভেন থ্রি নাইন থ্রি নাইন না আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি ব্র্যাকেটস দেন হচ্ছে হ্যাশ এখানে পেস করে দিচ্ছেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে তারপর ফন্ট সাইজ একটু ফন্ট সাইজ আমরা চেঞ্জ করে দিব ফন্ট হাইফেন হচ্ছে সাইজ মানে হচ্ছে যে ছোটো পার্সেন্টেজের যে লেখাগুলো ছিল সে মনে করছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ র্যাম মানে হচ্ছে পনেরো পিক্সেল দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি দেখতে পাচ্ছেন যে একটু ছোটো হয়ে গিয়েছে ওকে তারপর কী করবো আমরা এখানে আবার এই ঠিক নিচে এস পিজি এখন আমরা আর রেডিয়াল প্রোগ্রেসকে ধরবো না আমাদের যে ওয়েব ডিজাইন ছিল এই ক্লাসটিকে আমি ধরবো এস পিজি ডট ওয়েব হাইফেন ডিজাইন 
দেন এর ভিতরে যে সার্কেলগুলো ছিল সার্কেল ট্যাগকে ধরতেছি সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করতেছি দেন হচ্ছে একটি প্রপার্টি ইউজ করবো স্ট্রোক দেন কলম দিচ্ছি কলম দেওয়ার পর এখানে আমি একটি কালার ইউজ করব যে কালারটি চারদিকে দেওয়া ছিল এই যে এই কালারটা আমাদের দরকার এখানে আমি ক্লিক করতেছি কালারের কোড হচ্ছে এটি আমি কপি করতেছি কপি করার পর দেন হচ্ছে ব্র্যাকেটসে যাব এবং এখানে হ্যাশ দিয়ে পেস করে দেব সেমিকালন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি এখন আমি ব্রাউজার ওপেন করব দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু স্ট্রোক তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং একটু আগে আমি এখানে এই যে স্ট্রোক উইথ ইউজ করেছিলাম ফাইভ সে আপনি ফাইভের পরিবর্তে যদি এখানে টেন ইউজ করেন এবং যদি ব্রাউজার ওপেন করেন দেখেন অনেক মোটা হয়ে গিয়েছে কিন্তু তো আমরা একটু রিফ্রেশ করি দেখি যে এটা কাউন্ট ডাউন এখনও কি শুরু হচ্ছে কি না দেখতেই পাচ্ছেন খুব স্মুথলি কিন্তু কাউন্ট ডাউন হচ্ছে কোনো প্রবলেম কিন্তু নেই ওকে ওকে তারপর আমরা এই জায়গায় এখন টেন না সে ফাইভ দিয়ে দিচ্ছে তো আশা করি আপনারা প্রত্যেকটা প্রপার্টি বুঝতে পারতেছেন যে কোন জায়গায় অ্যাপ্লাই হচ্ছে তারপর তারপর এখন এখানে কালার চেঞ্জ করতে হবে এই জায়গায় আমরা কালার চেঞ্জ করব কালার চেঞ্জ করার জন্য যেটা করতে হবে তাহলে আমি জাস্ট এইটাকে কপি করতেছি কপি করার পর এখানে একবার দুইবার তিনবার পেস করে দিচ্ছি এটা ওয়েব ডিজাইন হবে না এটা হচ্ছে পরবর্তী যে সার্কেলটা এটা হচ্ছে এস টি এম এল সি এস নামে ক্লাস নিয়েছিলাম এরপরেরটা নিয়েছিলাম হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন আর এরপরে যেটা ছিল সেটি হচ্ছে ইউআই হাইফেন ইউএক্স এই নামে ক্লাস নিয়েছিলাম প্রত্যেকটা স্ট্রোকের কালার ভিন্ন ভিন্ন হবে তাহলে এখান থেকে আমি একটা একটা করে নিয়ে নিচ্ছি এস টি এম এল সি এস এস হবে এটা জাস্ট এখান থেকে কালার কোড কপি করতেছি কপি করার পর দেন হচ্ছে এই জায়গায় এস টি এম এল সি এস এস এখানে পেস্ট করে দিচ্ছে পেস্ট তারপর হচ্ছে এই ঠিক নিচ্ছে নিচে না পাশে এই যে ক্লিক করতেছি এখানে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে কপি কপি করার পর এখানে পেস করে দিচ্ছি ওকে তারপর হচ্ছে আরেকটি বাকি রয়েছে ইউআই ইউএক্স এটি হচ্ছে এই কালার আমি জাস্ট কপি করতেছি কপি করার পর দেন এখানে পেস করে দিচ্ছি ওকে দেন আমরা যদি একটু ব্রাউজার চেক করি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এখন পারফেক্টলি কিন্তু এটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমরা যদি একটু চেক করি যে এখানে সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে কি না হুম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে কোনো প্রবলেম কিন্তু নেই আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন পারফেক্টলি কীভাবে এবং কাউন্ট সব কিছু ঠিকঠাক পথে যে নাইনটি পার্সেন্ট পর্যন্ত এটা সেভেন্টি ফাইভ এটা সেভেন্টি এটা আবার এইটি ফাইভ পর্যন্ত কাজ করতেছে তো এখন আমাদের আরেকটি কাজ বাকি রয়েছে সেই হচ্ছে যে পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ লাগবে ঠিক আছে যে এখানে পিছনে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ রয়েছে তো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি অ্যাড করে দিব অ্যাড করার জন্য যেটি করতে হবে একদম উপরে স্কিল সেকশনে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আমি সে কমা দিচ্ছি ইউ আর এল দেন হচ্ছে ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করব দেন এর ভিতরে হচ্ছে আই এন জি ফোল্ডার স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে আমি ছবির নামটি দেখে নিচ্ছি আই এম জি ফোল্ডার এটা না সি এস এসের ভিতরে আই এম জি ফোল্ডার দেন হচ্ছে যে স্কিল হাইফেন বিজি ডট ডিপি জি আমি এই ছবিটা ইউজ করেছি তাহলে এখানে স্কিল হাইফেন বিজি ডট জেপি জি ওকে এবং এখানে অবশ্যই লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট আমরা ইউজ করব লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট লিনিয়ার হাইফেন হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করতেছি দেন এখানে পেস্ট কমা পেস্ট হোয়াইট কালার এখন এটাকে আমরা কুইক এডিট করে একটু অপাসিটিটা কমিয়ে দিব জিরো পয়েন্ট নাইন করে দিচ্ছি এখানে এটার ক্ষেত্রেও আমরা এডিট করে জিরো পয়েন্ট নাইন করে দিব সরি ভুল করেছি এবার বিটনে ক্লিক করে কুইক এডিট দেন হচ্ছে আবারও ভুল করেছে এখানে কুইক এডিট দেন হচ্ছে যাই হোক আমি ম্যানুয়ালি অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে সামহ আমি ভুল জায়গায় ক্লিক করতেছি বারবার কমা দিচ্ছি কমা দিয়ে পর জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন অ্যাড করে দিচ্ছি ওকে তারপর এখন আমরা একটু চেক করে দেখবো যে আমাদের ইমেজটা আসছে কি না এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা ইমেজটা চলে আসছে এখানে আমাদের কিছু আমাদেরকে আরও কিছু কাজ করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে একই কাজ যেহেতু আমি কপি করে নিচ্ছি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশান অ্যাটাচমেন্ট আমি এগুলো রিপিট করবে না এই পেপারগুলো এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি কপি করে নেওয়ার পর দেন হচ্ছে এখানে সিম্পলি পেস করে দিচ্ছে ওকে রিপিট করবে না কভার হবে আর পজিশান আমি সেন্টার সেন্টার রাখতেছি মাঝখানে থাকবে আর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্ট ফিক্সড আমাদের লাগবে কিনা আমি চেক করে নিচ্ছি না এটা ফিক্সড থাকবে না এটা নর্মালি থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্ট ফিক্সড আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি দেন আমি আবার একটু চেক করব সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে কি না ওকে স্কিল 
আমি যদি একটু রিফ্রেশ করি তাহলে হয়তো বা এটা কাউন্টডাউনটা বুঝতে পারবো হুম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পারফেক্টই রয়েছে আমরা একটু এখানে চেক করে নিই এখানে দেখেন যে ইমেজটা একটু অন্যরকমভাবে শো করতেছে এই জায়গায় বাট আমাদের এখানে আর একটু অন্যরকমভাবে শো করতেছে আমি একটু চেক করে নিই যে কেন এরকম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশানটা বাদ দিচ্ছে এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি বাদ দিয়ে দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে বাদ দেওয়ার পর এখন একটু চেক করে দেখি যে কী অবস্থা এখন ঠিকঠাক রয়েছে ওকে যাই হোক আমি এখানে পজিশান ইউজ করতে চাচ্ছি না ডিফল্টভাবে যেভাবে থাকে ওইরকমভাবে আমি এখানে সেট করতে যাচ্ছি তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে স্কিল সেকশন কীভাবে ডিজাইন করতে হবে আর আরেকটা ব্যাপার এখানে বলে দিচ্ছি এখানে যে কোডগুলো আমরা ডিরেক্টলি কপি করেছি তো যে করি প্লাগ ইনের অনেক কোডই থাকবে আসলে ও সবগুলো কোড এক্সপ্লেন করাটা একটু কষ্ট সাপেক্ষ এবং এস বিজি এর ভিতরে এগুলো কোনটা দিয়ে কী মিন করতেছে আপনারা এস বিজি নিয়ে যদি একটু গুগলে ঘাটাঘাটি করেন তাহলে আরও ক্লিয়ারলি হয়তো বা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে একটু বাসায় পড়াশোনা করতে হবে আপনাদের বাসায় পড়াশোনা করলে হয়তো বা আপনারা আরও ভালো করে শিখতে পারবেন ঠিক আছে বাট যে করে তো প্রচুর পরিমাণে প্লাগ ইন আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয় হয়তো বা সব কিছু আপনাকে যে এক্স্যাক্টলি জানতে হবে একেবারে একটু যে যদি আপনি জানেন তাহলে খুবই ভালো বাট সব যে একেবারে ব্রিফলি জানতে হবে ব্যাপারটা এরকম না আপনি কিন্তু খুব সহজেই এই যে এই ধরনের ফাংশনালিটি তৈরি করে তৈরি করতে পারতেছেন তো যে করি প্লাগ ইনের যে মেইন যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় কোডগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এই প্রসেসটা যদি আপনি শিখে ফেলতে পারেন তাহলে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে যে করি প্লাগ ইনের মাধ্যমে অসংখ্য ফাংশনালিটি বা ফ্যাসিলিটি আপনি অ্যাড করতে পারবেন বা আপনার সাইটেকে আরও সুন্দর করতে পারবেন তো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবার অন্য অন্য বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ